Hallo, hallo, hallo and good morning again. Hallo, hallo, hallo und erneut guten Morgen. I hope you are well. Ich hoffe, es geht dir gut. And I hope you enjoy going through the passion. Und ich hoffe, es gefällt dir, die Passion Übersetzung durchzugehen. Well, we haven't had a single bad feedbacks, but a lot of good ones. Wir hatten bisher kein einziges schlechtes Feedback, aber viele gute. So we continue. Deshalb machen wir weiter. In fact, somebody recently from Austria sent me a message. Kürzlich schickte mir jemand aus Österreich eine Nachricht. That to do this, to go to the passion step by step, has been life changing. Dass es lebensverändernd ist, Schritt für Schritt durch die Passion zu gehen. Let's go to verse 5. Lass uns zu Vers 5 gehen. I would be delighted if you all spoke in tongues. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr alle in Sprachen reden würdet. Listen. Hör zu. If Paul says, I would be delighted if you all spoke in tongues, that means every Christian is supposed to speak in tongues. Wenn Paulus sagt, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr alle in Sprachen reden würdet, bedeutet das, dass jeder Christ in Sprachen reden sollte. Because he, he is saying that inspired by the Holy Spirit. Denn er sagt, das vom Heiligen Geist inspiriert. So God wants everyone to speak in tongues. Gott möchte also, dass jeder in Sprachen redet. And here's another but. Und jetzt kommt ein weiteres Aber. I love the buts of the Bible. Ich liebe die Aber in der Bibel. But I desire even more that you impart prophetic revelation to others. Aber ich sehne mich noch mehr danach, dass ihr anderen prophetische Offenbarung weitergebt. While you supposed to really desire to speak in tongues, obwohl du dich wirklich danach sehnen sollst, in Sprachen zu reden, you are supposed to desire even more that you prophesy to other people. Sollst du dich noch mehr danach ausstrecken, prophetische Worte weiterzugeben? Isn't that incredible? Ist das nicht wunderbar? Why would Paul make such a distinction? Warum macht Paulus solch eine Unterscheidung? I tell you what. Ich sage dir warum. Look what he says. Schau, was er sagt. Greater gain comes to the one who prophesies than the one who speaks in tongues. Wer prophetisch redet, ist von größerem Nutzen als der, der in Sprachen redet. Unless there is interpretation so that it builds up the entire church. Es sei denn, es gibt eine Auslegung, damit die ganze Gemeinde erbaut wird. So, of course, if it's great again to speak to prophesy, then Paul wants everybody to prophesy so does God. Wenn es ein größerer Nutzen ist zu weissagen, dann will Paulus natürlich, dass alle weissagen und Gott tut das ebenso. Why is it great again? Warum ist es ein größerer Nutzen? Look. Schau. If you edify one person or you edify hundreds of people, What's greater? Wenn du eine Person erbaust oder hunderte, was ist dann besser? Well, of course, to edify many more people. Natürlich, mehrere Leute zu erbauen. If you speak in tongues, how many people do you actually edify? Wenn du in Sprachen redest, wie viele Leute erbaust du dann? Think. Überlege. Hundreds or one? Hunderte oder einen? Well, of course, hundreds. Natürlich, hunderte. Do you know, I, I've always said this. As long as I can remember. Solange ich mich erinnere, habe ich immer gesagt, that uh, Many times, you know, we go to a meeting and we have a prophetic word for a specific person in the meeting. Dass wir oft zu einem Treffen gehen und ein spezifisches Wort für eine bestimmte Person dort haben. And I say to people, look, if somebody gets a specific word in that meeting, prophetic word, but it speaks to your spirit, grab it. Und ich sage den Leuten, schau, wenn jemand dort ein spezifisches prophetisches Wort bekommt und es spricht zu deinem Geist, dann ergreife es. You know, we, so many times we've limited God. Wir schränken Gott oft ein. And we must not do that. Aber das dürfen wir nicht tun. Because God cannot be put in a box and he can't be limited like that. Denn Gott kann nicht in eine Box gesteckt und so limitiert werden. You know, I've seen that so many times God speaks specifically to Karen who is in the meeting and in the very back there's Mr. Smith and the same word touches him and he grabs it and God actually makes it happen. Ich habe das so oft erlebt, dass Gott speziell zu Karin spricht und hinten im Raum ist Herr Schmidt und dasselbe Wort berührt ihn, er ergreift es und Gott bringt es zur Erfüllung. So that's why God is saying that the more that are edified, the more important it becomes. Deshalb sagt Gott, dass je mehr Menschen erbaut werden, desto wichtiger wird etwas. So unless of course there's interpretation, because now everybody is built up how we hear the praise to our God. Wenn es natürlich Auslegung gibt, wird jeder erbaut, wenn er das Lob hört, was Gott gegeben wird. 
So Paul is never saying that we should not speak in tongues. In fact, he says the, the opposite. Paulus sagt also nicht, dass wir nie in Sprachen reden sollen. Tatsächlich sagt er das Gegenteil. He literally says, I would be delighted if everybody speaks in tongues. Er sagt buchstäblich, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr alle in Sprachen reden würdet. Doch er sagt auch, dass das gemeinschaftliche Leben der Gemeinde immer wichtiger ist als das individuelle Leben. But think about it, we've made the church such an individualistic thing. Überleg mal, wir haben die Gemeinde zu einer sehr individualistischen Sache gemacht. We've made church only about me and my little prophecy and my little happiness and my little blessing. Wir haben Gemeinde zu etwas gemacht, weil es nur um mich, mein prophetisches Wort, mein Glück und meinen Segen geht. Ah, if I didn't go, if I went to the meeting and I didn't get blessed, I don't want to go next Sunday. Wenn ich bei einem Treffen war und nicht gesegnet wurde, dann will ich nächsten Sonntag nicht wieder hingehen. You know, we don't even understand that church is not about me. It's about corporate together serving Jesus. Wir haben nicht verstanden, dass es bei Gemeinde nicht um das mich geht, sondern darum vereint Jesus zu dienen. And he's literally saying prophecy is that important because it edifies corporately the body. Und er sagt buchstäblich, Prophetie ist so wichtig, weil sie den Leib als Ganzes erbaut. You know, once I understood this, I decided even more to be used in the prophetic. Als ich das verstand, sehnte ich mich noch mehr danach, im prophetischen Gebrauch zu werden. Denn plötzlich verstand ich, dass Gott sich um seine Gemeinde kümmert und die prophetische Gabe eigentlich ein Ausdruck der Fürsorge Gottes für die Gemeinde ist. You know, for me, I dream of a church where this individualist, individualistic culture has completely died. Ich träume von einer Gemeinde, in der die individualistische Kultur völlig gestorben ist. Me, my church building, my pastor, my leader, my meeting. Ich, mein Gemeindegebäude, mein Pastor, mein Leiter, meine Veranstaltung. My favorite song, my favorite sermon. Mein Lieblingslied, meine Lieblingspredigt. Guys, that's not church. Leute, das ist nicht Gemeinde. Church is us being edified together through the prophetic message. Gemeinde ist ein uns, ein gemeinsames erbaut werden durch prophetische Botschaften. So Paul is clearly cutting against this. Hey, as long as I'm edified, life's great. Paulus spricht sich klar gegen folgendes aus. Hey, solange ich erbaut bin, ist das Leben toll. While he's saying, I would love you to be edified, but that's not the priority. Obwohl er also sagt, dass er sich wünscht, dass jeder Einzelne erbaut wird, ist das aber nicht die Priorität. Priority is always the ecclesia, the body, they together. Vorrang hat immer die Ecclesia, der Leib, das Gemeinsam. See you tomorrow. Bis morgen.